വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് സമൂസ ഫില്ലിങ്ങും അത് വെച്ച് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ രീതികളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലോ ഡാൽഡയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നുറുക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ബദാം നുറുക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കിസ്മിസോ അതുപോലെ കാഷ്യോ പീനട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി ഒന്ന് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരവിയെടുത്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് എഗ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എഗ് നല്ലതുപോലെ ഈ തേങ്ങയോ നട്ട്സോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കൂടെ ചെറുതായി നുറുക്കി അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പഴം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സിനമൺ പൗഡർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ സ്വീറ്റ് സമൂസ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ സമൂസയ്ക്കുള്ള മാവ് ആദ്യം തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്ത് അരൽപ്പം പൊടി തൂവിയിട്ടാണ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കോണോട് കോണായിട്ട് എട്ട് പീസ് സൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു രീതിയാണ് സമൂസ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഓരോ പീസിലും കുറേശ്ശ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്രോയ്സൻ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയോ ഒക്കെ മടക്കുന്നത് പോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതി കാണിക്കാം അതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സമൂസ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കോണ് കോണോട് കോണായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ബാക്കോട്ടേക്കാക്കിയിട്ട് വരച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗവും ലോക്കാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് കോണ് ആദ്യം സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലുള്ള ആ പീസ് ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഹോം മെയ്ഡ് സമൂസയുടെ ഒരു രൂപം എന്നിട്ട് ഈ കോണൊക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ലോക്കായിട്ട് നിന്നോളൂ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതി കാണിക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ടിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കവർ ചെയ്യാനും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അരികളൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവര
ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അരികി ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നാലും നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ആവാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്ത മാവ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നാലിലും ഫില്ലിങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് മൂണ് അതല്ലെങ്കിൽ കോയോടൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കിയെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മെടഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയെടുത്ത ചപ്പാത്തി അത് സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫില്ലിങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരും എന്നിട്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് സമൂസയുടെ രൂപത്തിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ടുള്ള സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് ആദ്യം മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് കോർണറും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഒരു പ്ലസ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഫില്ല് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡ് ആദ്യം മടക്കിയെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പായ മെടയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മെടഞ്ഞെടുക്കുക അത് ആദ്യം ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ പീസ് വെക്കുക അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു മാറ്റ് രൂപത്തിൽ മുകൾ ഭാഗം മെടഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നോർമൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് രീതികൾ ഇതിൽ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്ന് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കാതിരുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ രണ്ട് വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ